அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆனி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபம் ஏற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதம் இருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் சிம்மராசி நேர்களே சிறந்த நிர்வாக திறனும் எதிலும் நடுநிலை வகிக்கும் திறனும் கொண்ட சிம்மராசிக்காரர்கள் நீங்கள் உங்கள் ராசிநாதன் சூரிய பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஆறில் சஞ்சரிப்பதால் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை தேவையற்ற பிரச்சனைகளில் தலையிட வேண்டாம் யாரையும் பகைத்து கொள்ள வேண்டாம் உங்களுக்கு தெய்வ அனுகூலம் இருப்பதால் எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள் குடும்ப விஷயங்களில் கவனம் தேவை வீண் வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது வீண் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் சிக்கனமாக செலவழிப்பது நல்லது சகோதர சகோதரிகளிடையே மனஸ்தாபங்கள் வந்து நீங்கும் வாகன பயணங்களில் உங்கள் உடைமைகளை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் தாய் மற்றும் உறவினர்களால் அனுகூலம் உண்டு வீடு நிலம் வாகனம் வாங்குவதற்கான முயற்சிகள் கைகூடும் குழந்தைகள் உடல் நலனில் கவனம் தேவை பூர்வீக சொத்து விஷயங்களில் தற்போது விலகி இருப்பது நல்லது வீண் குழப்பங்களை தவிர்த்து எந்த முடிவும் எடுப்பதற்கு முன் 
நன்கு சிந்தித்து செயல்படுங்கள் காதல் முயற்சிகள் கைகூடும் பொருளாதார தேவைக்காக கடன் வாங்கும் சூழல் ஏற்பட்டாலும் மாத பிற்பகுதியில் பணவரவு அதிகரிக்கும் கணவன் மனைவிக்குள் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும் மனைவி வழியில் ஆதாயம் உண்டாகும் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களால் நன்மை உண்டாகும் மாணவர்கள் கல்வியில் மேன்மை பெறுவார்கள் தந்தையால் அனுகூலம் உண்டு வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு செல்வதற்கான முயற்சிகள் கைகூடும் நல்ல அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் உண்டாகும் தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உயர்வு ஏற்படும் உங்கள் பணியில் கண்ணும் கருத்துமாக செயல்பட்டு உயரதிகாரிகளின் ஆதரவை பெறுவீர்கள் பஞ்சமஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது ரணருணஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் களத்திரஸ்தானத்தில் சந்திரன் லாபஸ்தானத்தில் ராகு என கிரகங்கள் வளம் வருகின்றன இந்த மாதம் மனதில் போட்டு வைத்திருந்த திட்டமிட்டபடி காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள் பணவரத்தில் தாமதப்பட்டாலும் கையில் இருப்பு இருக்கும் முக்கியமான பணிகள் தாமதமாக நடக்கும் வீண் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் ஒதுங்கி சென்று விடுவது நல்லது மற்றவர்களுக்கு உதவும் போது கவனமாக இருப்பது நல்லது மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் தொழில் வியாபாரம் மூலம் வரவேண்டிய லாபம் தாமதப்படும் எதிர்பார்த்த நிதியுதவி ஓரளவுக்கு கிடைக்கும் ஆர்டர்களுக்காக இருந்த அலைச்சல் குறையும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமில்லாத மாற்றம் வரலாம் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் குடும்பத்தில் வீண் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும் கணவன் மனைவிக்கிடையே நிதானத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது பிள்ளைகள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் கவனமாக பழகுவது நல்லது உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்து முடிக்கும் வரை அந்த காரியம் முடியுமோ முடியாதோ என்ற மனக்கவலை இருக்கும் வீண் அலைச்சல் குறையும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் வெற்றி பெறுவது பற்றிய மனக்கவலை இருக்கும் சக மாணவர்களுடன் வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது உங்கள் ராசிநாதன் சூரியன் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறார் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கும் செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் சிறப்படையும் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு மின் சாதனங்களை கையாளும் போது கவனமாக இருக்கவும் புதன் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் கல்வி நிலை சிறப்படையும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு வியாபாரத்தில் யாருக்கும் கடன் தர வேண்டாம் குரு இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் செல்வ சேர்க்கை அதிகரிக்கும் சுக்கிரன் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் கணவன் மனைவி அந்யோன்யம் அதிகரிக்கும் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகு விலை உயர்ந்த நகைகளை கவனமாக பார்த்து கொள்ளவும் சனி உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் இருக்கிறார் புதிதாக வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு குடும்பத்துடன் உல்லாச பயணம் செல்வீர்கள் ராகு உங்கள் ஜென்ம ராசியில் இருக்கிறார் புத்தியில் தடுமாற்றம் உண்டாகலாம் கேது உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் உறவினர்களுடன் நல் உறவு உண்டாகும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய மாதமாகத்தான் அமையப் போகிறது குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் தோன்றி மறையும் மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக ஆர்வம் எடுத்து படிக்க வேண்டும் இந்த மாத சனி பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்ல அமோகமான வாழ்க்கை காத்து கொண்டிருக்கிறது திருமணத்தில் இருந்த தடைகள் நீங்கும் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் வேலைக்கு செல்பவர்களாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் மேலதிகாரிகள் உங்களை பாராட்டுவார்கள் இதுவரை நீங்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு எல்லாம் விடிவு காலம் பிறக்கப் போகிறது சூரியன் குரு புதன் ஆகியோர் மிக நல்ல பலன்களை கொடுக்க உள்ளனர் இதனால் மதிப்பும் மரியாதையும் மேம்படும் குரு பகவானால் பொருள் தன வரவு உண்டாகும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் கவனம் ஏற்படும் குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிணக்குகள் ஏற்படும் அதனால் விட்டு கொடுத்து செல்ல உறவும் மேம்படும் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவமான மாதம் இது தொழிலதிபர்கள் கூடுதல் நன்மை பெறுவார்கள் 
பணவரவும் லாபமும் உண்டாகும் வியாபாரம் சிறக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் கோரிக்கை நிறைவேறும் மாணவர்கள் கல்வி சிறப்பாக வரும் கவனமாக படிப்பது அவசியம் தனியார் துறை பணியாளர்களுக்கு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டுக்கு பின் பனிச்சுமை இருக்கும் மேலதிகாரிகளுடன் அனுசரித்து செல்லவும் சில விஷயங்களில் குழப்பம் உண்டாகலாம் ஏமாற்றும் நபர்களால் பண இழப்பை சந்திக்க நேரிடும் ஜாக்கிரதை இந்த தை மாதத்தில் சிம்ம ராசினியர்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் முருகனின் வழிபாடு நரசிம்மருக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட நன்மை உண்டாகும் சூரிய பகவான் கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவது நன்மை தரும் சிவ வழிபாடும் நன்மை தரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிவன் வழிபாடு செய்வதும் செம்பரத்தி அரளி மலர்களால் சூரியனை அர்ச்சனை செய்வதும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் எதிர்ப்புகள் நீங்கும் சென்னை செங்குன்றம் அருகில் உள்ள ஞாயிறு கோவிலில் புஷ்பரதேஸ்வரர் மற்றும் சூரிய பகவானை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது நன்மை தரும் இந்த தை மாதத்தில் சிம்மராசி நேர்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சூரிய பகவான் ஆவார் இந்த தை மாதத்தில் சிம்மராசி நேர்களுக்கான சந்திராஷ்டம நாட்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒன்று அதிர்ஷ்டமான நாட்கள் ஜனவரி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு பிப்ரவரி மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு மற்றும் ஏழு என்னநேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி